Hi guys, welcome back to my channel. This is me again, Jenny, and welcome to my vlog. Oh, okay. Kailangan tong matapos. So tonight, guys, is about Q and A, question and answer portion. I know your question and answer portion. It's about travel, guys. May nag uh, comment kasi sa vlog ko. Siguro nakita niya yung vlog ko when I travel to Thailand last October. Kaya siguro tinanong niya. So number one guys question. Guys, ito yung ano, nandito yung mga question. Uh, sinulat ko na lang kasi phone yung ginagamit ko. Pang pang fang. Talaga fang. Pang vlog tapos nandiyan yung mga question sinulat ko na lang sa papel para at least ay uh, copy ako so start na tayo kasi mag prepare to 12 na ng baby so number one question uh ti Jenny kailan yung unang flight ko ay kailan yung unang flight ko first unang flight ko eh nung ano pa 2016, yun, yun yung first flight ko. Number two, saan lugar po kayo pumunta? Bangkok. Pumunta ako sa Bangkok. Yun yung first out of the country ko alone sa Bangkok. Number three, bakit wala po kayong kasama? Charot. Bakit wala akong kasama? Di ba nga alone? Walang kasama. Alun nga, eh, di ba? Pero, hindi. Um, Toto, wala akong kasama kasi yung kasama ko nandun na sa Thailand. Number five, next question tayo, guys. Number five, anong-ano pong requirements dinala nyo po? Okay. Um, sa mga first-timer na mag-travel abroad alone, um, mag-search sa akin lang, nagsisearch ko siya ako sa YouTube. Ano sa YouTube? Yeah, YouTube na YouTube, tsaka Google. Nagsisearch ako sa YouTube at tsaka sa Google. Kung ano yung dapat gagawin sa mga first timer. Though, uh, though, yung nakalagay doon sa Google, guys, eh, di lahat doon uh, i-apply nyo. Kasi, Pag nabasa nyo lahat, nandun yung mga encouragement at saka discouragement. Kaya, i-take down nyo na lang yung encouragement, yung discouragement, huwag na. Kasi baka yun na yung magdagdag ng problema or yung o, sa pag-iisip mo. Basta ang isipin mo lang is dapat hindi ka ma-offload. Dapat masagot mo lahat ng tanong ng immigration. At dapat makapasa ka like what I did during my first flight. So yun, the major passport, plane ticket, hotel, hotel, hotel booking mo. Yung plane ticket mo naman is dapat uh, papunta ron at pauwi. Kasi yun yung important yung titignan nila. Kasi kung wala kang pauwi, Kung meron ka naman value reason, bakit wala ka pang ticket pa uwi, eh dapat talagang ma-state mo yun. Kung hindi, baka doon ka babasak. Every requirement, guys, um, pa iikot ikot nila yung tanong. So, kailangan, every requirements you have, kailangan may specify uh, answer ka. So, next is itinerary. Kung nagtatrabaho naman, kailangan May sigoy ka, Certificate of Employment, Insurance ID, or kung wala insurance, okay lang. Basta meron kang company ID, credit card, at saka money. Yun yung mga requirements kayo. Guys, na kailangan mo magdala. And lastly, big requirements or the real requirements, guys, is yung sarili mo. Dapat dalhin mo yung sarili <laughs> Okay, kung paano ka na may makakapunta na ibang basa kung wala yung sarili. So, yun yung mga requirements na dinala ko during my first flight down to Bangkok. 
Number six, mahigpit po ba ang uh, mahigpit po ba ang immigration? Napaka lalo na pag first time napaka hingpit ng immigration. So, yes, napaka hingpit ng immigration lalo na sa akin mismo. Siguro sa iba rin. Pero sa akin kasi guys, yung unang experience ko, talagang napakahigpit nila. Nahold nga ako eh. Nahold ako guys for around an hour. Buti na lang eh. Um, buti na lang yung flight ko is ano siya, nag-delay. Kaya dahil kung hindi, off-road yung kinilalabasin ko guys. Sayang na, no off-road ako. So yes, mahigpit ang immigration kaya kailangan yung mag uh, almost daily. Dapat um, relax. Pero paano ako nag-relax? <laughs> Nerves yata. Relax lang. Tapos, answer their question. With confident. Yun. Kung kahit niya words back pa but confident to the heart. Yun yung dapat kagamitin guys pag nasa airport ka na nag-answer ka na. Kasi kapag nasa airport ka na tapos nag-question na yung immigration, para ka na rin kasi ginigisa. Ginigisa ka nila. So, kailangan talaga pero guys, pag kung ano man lang, kung ano lang yung question nila, kung sa lang itong lang question sa inyo, uh, dapat dapat yun lang din yung answer mo. Like, kung nung question nila sa akin is saan, saan po ang punta nyo? Dapat uh, specific answer na agad. Thailand. Ganun. Wala na um, sa Thailand uh, mag ano. No. Dapat wala na uh, extension answer. One lang agad. One word lang agad ano yung dapat. Kasi, the more na magbibigay ka ng mga answer na irrelevant or relevant pero irrelevant sa kanila, the more kanila ko question yung the more ka na baka ma-offload ka talaga. So, be confident lang pag harap sa immigration and answer them directly confidently. Yun lang. Sa akin kasi, Nahold ako kasi bata, bata pa kasi ako tingnan. Tsaka yung height ko for 11 lang. Kaya yun, palagi akong hold. Hold up. Na, continue tayo guys. 7. Number 7 na tayo. Ano, ano po ang question nila to? Ito guys, dapat yung uh, mostly answered question sa part ko kasi before nung binigay ko na dun sa window yung passport ko kinanong kagad ako ma'am saan po ang punta nyo uh, lalaki din yung nagtanong sa akin sabi ko sa bank ko next question is ano pong gagawin nyo dun dun ako nahuli kaya ako nahuli so question lang yung gagawin nyo po dun sabi ko um, kasi nag-ama ko guys um, vacation Ganun. So, parang yun yung ginamit nila ng way na question ako na maraming na po, na put on hold ako. So, yes. Parang yung question yun. Number three, yung question na kung na hold ako. <clears throat> uh, number three na question nila is ano? Anong gagawin mo dun sa bangko? Thirst, ganun yun. May pupuntahan po ba kayo dun sa bangko? Pag may pupuntahan kayo guys kung boyfriend niyo or uh, friend niyo mag-isip-isip na lang kayo. Kasi sa akin may pupuntahan na lang ako special friend ko. Pero ang sinabi ko sa immigration, wala. Bakit wala guys? Kasi the more uh, pag sinabi ko meron, the more sila mag-ask ng question sa akin, the more nila bababalik ba, balik ta rin yung mga question, pabalik-balik, until na mag-give up ka, ma-hold ka, ma- ano ka, ma 
ako float ka. So, sayang. Tapos, um, kung nagtatrabaho ka, tatanong ka nila kung ilang taon ka nang trabaho, anong posisyon mo, may certificate of employment ka ba, um, may ID ka ba, yun, yung mga question nila. Pero possible ito yung question nila na ba, babalik pa rin is yung, anong agawin mo doon sa Thailand? Bakit ka pupunta ng Thailand? Sinong pupuntaan mo ng Thailand? May boyfriend ka ba? May boyfriend ka bang pupuntaan sa Thailand? Ganun. Pero sa loob ko, wala. Direct question lang. Wala po. Magbabakasyon lang. Bakit? Ah, tinanong din ako, bakit ikaw lang mag-isa? Kaya mo ba? Sabi ko, kaya ko naman. Meron na ng itinerary na gagabay sa akin. At saka, mga nga na mga nga na na question guys so kailangan mga possible question ah uh, kung ano yung question direct lang wag nang tagdagan like mm, first time ko talagang ah uh, uh, pano na ko pano offload ako ano gagawin ko yun 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 yung mga inisip ko kasi nasabi ko talo sa sarili ko nun na kailangan ko may pasat ng immigration buti na lang is mabait naman yung officer kaya yun, nakaligtas si ate. Basta, be confident lang. Kaya niya yan. Huwag magpadala sa mga offload or mga haka, uh, mga other uh, discouragement question or story sa Google. You know, kasi yun yung makakapag-destruct sa yun. Next question. Na-offload na po ba kayo? Hindi ako nun. For 3 years na pabalik-balik ko sa Thailand, tapos Malaysia. Maraming question, pero hindi ako na-offload. Pero nung first time kong flight talaga, hindi ka na. Pero buti na lang, may angel pa talaga ako. Yun hindi ako na-offload, hindi ko naranasang ma-offload at ayaw ko manan makaranas ng ma-offload. Kasi guys, isipin nyo na lang, pinaghirapan yung ticket, pambayad pa, plane ticket, hotel booking, tapos ma-offload lang. Sayang! Hmm. <laughs> so yun, hindi ako na-offload kasi pinagbubutihan ko kahit sa 3 years na pabalik-balik ko ng Thailand at saka pumunta ko ng Malaysia lagi ko talagang baon yung lahat ng requirements na sinabi ko guys from passport, plane ticket, hotel, itinerary, CUA, insurance company ID money at saka credit card though wala akong credit card, meron akong money yun dala-dala ko parehan talaga yun guys kasi hindi natin alam yung mindset ng immigration eh. May iba, baka mabait ngayon, baka bukas din na. So, baka tayo yung matay niya na hindi sila mabait. So, mas maganda kung dalhin mo na lang para secure, diba? Ako, ganun yung gulado na ako guys. Kasi sayang, kasi yung ticket, yun yung palagi ko ninilagay sa utak ko na huwag makampante kahit Three years ka na pabalik-balik doon. Kailangan mo pa rin dalhin yung mga requirements mo kasi hindi natin alam ang answer ng immigration. Next question, para makuman na ta guys, kailidok ka na ko. Um, kailan po, kailangan po ba show money po? Ha? Kailangan po ba show money po? Show money. Ah, okay. May show money bang nagdaganap? Ganun ba? Sige. Ganito yun. Uh, no, during my interview, nung na-hold ako, this continuation about uh, sa show money sa immigration. So yun, tinanong ako ng immigration, bakit 10,000 lang yung money dinala ko less ng terminal ticket or travel tax? It is because, sinab, tina, uh, sinab ko sa nila, yan lang yung dinala kong money kasi meron naman akong debit card na magagamit ko doon. So, no other follow-up question, yun yung sinabi ko. May debit card ako na pwede magamit doon. Yan lang yung money ko. So, wala na silang nagawa guys, yun lang. Uh, 
tapos hindi na sila nagtanong sa akin kung bakit yon yung perang dala ko bakit nanikip lang so next step uh, number 10 follow up question bakit uh, ano ba follow up question uh, may visa po ba kayo ano uh, nakapunta na ba daw ako sa country na may visa answer ko po is wala wala po wala pa po akong visa pero next year kukuha po ako ng visa kasi may uh, pupunta po ako wish me luck pupunta po ako ng Japan soon sana sana mayari talaga hindi ako masabit sa visa processing so yun guys next year pa ako kukuha ng visa so sa mga nagtatanong kung may visa ko wala pa akong visa but kukuha ako ng visa next year wala pong visa ang Thailand kaya passport lang yung pwede mong galing doon at saka yung sarili mo. So, yun lang guys. Yun, yun, yun lang yung buong um, vlog ko today about sa travel question and answer portion. Uh, sana may nagkuha kayong aral sa lahat ng mga gustong lumipad pa abroad. Uh, comment down below. Baka matulungan ko kayo kung ano man yung mga possible questions nyo. Then, basta comment lang kayo kung may mga question o mga, may mga tanong pa kayong gustong malaman. So, yun lang guys. Sana, na, mm, nakuha nyo itong um, vlog ko. And, thank you sa mga nananood. Please don't forget to subscribe, like, and also like, uh, click the bell button para naman ma-update ko kayo sa next vlog ko. Next year, or this, uh, this end of December. So, thank you again, guys, and wish you Merry Christmas and a Happy New Year! Thank you! Bye!